And we know too well that it's raining. Hallelujah. Nós sabemos muito bem que está chovendo. Aleluia. Eu não sabia que estava acontecendo uma seca no país. Até que o abençoado arcebispo Senhor me ligou. E ele disse, meu Senhor, o Senhor sabia que, que há uma tremenda seca. Animais estão morrendo e as carcaças dos animais estão já sujando a terra. E eu disse, eu não sabia que estava acontecendo isso porque não estou acompanhando as notícias. E ele disse, é muito sério. Um galão de um, la, um galão de 20 litros de água está custando 150 chiles lá nos desertos de Turcana. E é por isso que o Senhor eventualmente me impeliu a fazer aquilo que aconteceu ontem. Isso é um monumento. E você vê que está acontecendo em todo o país. Agora está chovendo através do país. Então, há tremendas lições aqui. O Senhor está transmitindo uma verdade esotérica. Uma verdade misteriosa. Ele está estabelecendo a autoridade deste que está falando com vocês. Porque a forma do comando que foi dado ontem, você não pode fazer isso diante das nações da terra a não ser que você tenha as chaves do céu você não pode fazer isso a não ser que você esteja andando muito próximo com Deus Pai Jehovah Yahweh então povo abençoado nós vamos então fazer as celebrações os bispos de Nairobi estão aqui teremos uma celebração muito poderosa até de manhã mas eu quero ver a mensagem a visão de 4 de março de 2022 quando o Senhor veio e falou por vós nós teremos celebração a noite inteira você pode ver agora como o mundo inteiro agora repentinamente está sintonizado no Quênia por causa do que aconteceu agora um comando para o céu abrir e então o céu obedece eu ouvi na igreja a igreja em Delaware a igreja em Nova New Orleans a igreja na Flórida a igreja na, na Coreia do Sul a igreja na China, Finlândia, Suécia Britânia, até a Austrália, Nova Zelândia é tremendo agora todos estão focados no Quênia agora por causa do comando do céu para abrir e o céu obedece Aleluia! Mas nesta tremenda visão de 4 de março de 2022, o Senhor disse, por vós, eles despertarão, alguns para a vida eterna, outros para vergonha e terror eterno eu quero apenas relembrar para vocês que é isso que nós estamos olhando já há algumas semanas agora por duas semanas agora e nós vimos a tremenda e profunda mensagem que o Senhor está transmitindo de lá a respeito da gloriosa vinda do Messias e a necessidade de ser santo e justo neste tempo como cristão e que sem santidade ninguém verá o Senhor então nós estamos olhando o aspecto geral dessa mensagem porque eu disse no livro de Daniel capítulo 12 versículo 2 de onde o Senhor pegou essa escritura e literalmente falou por vós naquela visão 
Daniel 12, 2, que é a escritura fundamental, ele diz o seguinte, ele diz, multidões que dormem no pó da terra, despertarão, ressuscitarão uns para a vida eterna outros para a vergonha e horror eterno eu também mostrei para vocês e levei vocês no livro de João capítulo 5 versículo 28 e 29 onde ele diz ele diz não fiquem admirados com isso pois está chegando a hora quando todos os que estiveram nos túmulos alguém ouviu o que eu ouvi? ele disse todos todos os seus túmulos a palavra chave se eu encontrar a palavra todos, se eu fosse você eu grifaria, essa é a palavra chave ele diz ele diz, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, significando a voz do Senhor, e sairão. Os que fizeram bem, ou seja, foram, são santos, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados. Então, aqui novamente, assim como no livro de Daniel 12, 2, ele está dando aqui uma dicotomia. Quando Daniel viu a visão do arrebatamento da igreja, a ressurreição, quando Daniel viu a ressurreição, a ressurreição do povo de Deus, os santos, Daniel viu como se as duas ressurreições acontecessem ao mesmo tempo. Ele viu aqueles que ressuscitam para a vida eterna, aqueles que estão indo para a vida eterna, para o reino de Deus. Então, ele vê aqueles que ressuscitam para a perdição eterna, para a condição eterna, aqueles que praticaram mal contra Deus para o lago de fogo. Então, a escolha é sua nesta noite. Qual das duas ressurreições você escolheu como pessoa? Isso não é um ato grupal, não é um ato familiar, não é é um ato é, de, de multidão, isso é uma decisão pessoal. Ou na nossa igreja, o nosso pastor não está ensinando isso. Ah, na nossa igreja, o nosso pastor prega a prosperidade. Isto não é um ato grupal, isso é uma decisão pessoal, individual. Ou oh, na nossa igreja, nosso pastor não fala isso. Na nossa igreja, nosso pastor não está falando isso. Ou, oh, não. Esta é uma, ele diz, esta é uma decisão pessoal. Então, povo abençoado, enquanto eu termino este primeiro preâmbulo, esta introdução da mensagem, vindo até vocês globalmente nas suas salas de visita, na Austrália, na Europa, até mesmo na Rússia, até a Nova Zelândia, toda a Ásia, China, Coreia do Sul, Singapura, Malásia e o Hemisfério do Sul, começando no Brasil, Argentina, até o Chile, Concepcion, Chile. Wellington, Nova Zelândia, Christchurch, Nova Zelândia, Gisborne, Nova Zelândia, os lugares onde eu estive com esta mensagem. 
É isso que o Senhor está dizendo agora para a igreja de Cristo. Ele trouxe à tona a mensagem da ressurreição. E ele disse, sem a ressurreição de Cristo, a igreja não tem nada. A diferença entre nós e todo o resto lá fora no mundo é que nós temos a esperança da ressurreição. E eu disse que sem a mensagem da ressurreição você não tem nem mesmo o evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, a mensagem da ressurreição, você não tem esperança. É, é por isso que aqueles que morreram estarão perdidos para sempre sem isso. É por isso que antes de examinarmos a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, aqueles que entram no reino da glória, e olhando a segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que são rebeldes, que vão ressuscitar para receber o juízo, Apocalipse 20, do 11 ao 15, eles irão para o lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15, o juízo do grande trono branco. Então eu disse, antes de olhar a diferença entre essas duas ressurreições, Há algumas verdades muito importantes a respeito da mensagem da ressurreição. Por que é que o Senhor está falando comigo a respeito da ressurreição e então me enviando até vocês? É com isso que nós estamos lidando antes de podermos entrar em ressurreições específicas. A ressurreição 1, um, a primeira e a segunda ressurreição. Me disseram pela nossa transmissão, equipe de transmissão, nós estamos trending número um globalmente, significando que nós estamos alcançando todas as nações agora. Nós somos número um no Twitter agora. Isso apenas no Twitter, porque no TikTok nós estamos cobrindo 53 milhões de pessoas. No Facebook, LinkedIn, este é um tempo muito tremendo na igreja. Lembre-se, no TikTok, algumas vezes nós cobrimos 53 milhões de pessoas e algumas vezes um, uma pessoa que visualiza representa uma família inteira. Então é muito mais do que isso. Alcançando mais de 53 milhões de pessoas. Isto significa que uma pessoa, uma pessoa que visualiza pode ser toda uma família que é representada por um. Então é muito mais do que 53 milhões. Ele está dizendo que isso é um tempo tremendo na igreja. O Senhor está alcançando milhares de pessoas. No TikTok apenas ficam registrados 53 milhões de visualizações. Mas cada um que visualiza pode representar uma família inteira. Então é muito mais. Então me disseram agora, me foi dito que nós estamos trending número um globalmente no Twitter. Aleluia! Então este é o item que está liderando globalmente onde quer que você esteja. Lembre-se da profecia que eu dei em 11 de janeiro de 2021. Quando eu disse que há uma guerra vindo à terra, uma guerra histórica, e eu disse, um país vai tentar anexar outro, outro país, eles dizem, e eles estão dizendo, este povo é nosso povo, eles falam a nossa língua e tem a nossa, tem a mesma cultura. Agora 
Agora você vê a guerra acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E lembre-se que todos aqueles mísseis dos quais eu falei, agora vocês podem ver. E os aviões de combate, os aviões caça, as forças de operações especiais, os helicópteros com metralhadoras. Cada palavra cumprir-se ao pé da letra. E é por isso o povo abençoado, juntamente com a profecia que eu dei do coronavírus, lá atrás, 1 de dezembro de 2015, então está lá, com, lá no YouTube por mais de quatro anos, então as palavras da minha língua se tornaram, se cumpriram é no ano de 2020, exatamente como a profecia dizia, quando ele disse que haveria falta de equipamento, haveria uma pandemia global, que iria chocar, sacudir a terra inteira. E eu disse que viria da Ásia Quatro anos antes Veja o que aconteceu Então, povo abençoado Tudo isso colocado junto deve te dizer Que o Messias está vindo E agora o Senhor está falando a respeito de ressurreição Então, no livro de 2 Samuel no livro de 2 Samuel, capítulo 14, a base da mensagem da ressurreição, ele diz assim como a água se derrama pelo chão e não pode ser res, res, Reco recolhida, assim todos têm que morrer. Mas não é isso que o Senhor deseja. Mas ao contrário, Ele cria caminhos para que uma pessoa que está sendo queimada. E eu disse que esta é a base da ressurreição. Esta é uma das mais lindas escrituras do Evangelho no Antigo Testamento. Porque eu disse, muito claramente o Senhor está dizendo aqui, que mesmo que você morra assim como a água, ela é derramada no chão. Então o Senhor acha uma forma de te remover da morte. Nós vimos no livro do Salmos 33, 4. Em espanhol. Em espanhol. Salmo 23. Salmo 23. Versículo 4. Versículo 4, nós vimos o Senhor dizendo, o Salmos 23, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque pelo seu bordão, ele vai te remover de lá. E nós vimos muito claramente no livro de Gênesis 22, versículo 13. Vamos começar no versículo 11. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar onde o Senhor havia indicado, Abraão construiu um altar lá e colocou a lenha sobre o altar e ele amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar sobre a madeira. Então ele pegou a faca para sacrificar o seu filho e ele disse e eu disse 
E eu disse que você não pode fazer alguma coisa assim, a não ser que você tenha uma consciência, uma confiança muito grande. Você não pode fazer o que Abraão está fazendo aqui com o Filho Prometido, aquele que, através de quem o Messias viria, a não ser que você tenha algo muito firme na sua mente. Gênesis 22, versículo 10. Abra, a não ser que Abraão soubesse e este Deus que está me dizendo para sacrificar Isaac ele é poderoso para ressuscitar Isaac aleluia, ele sabia ele tinha certeza disso e é por isso que você vê no versículo 13 de Gênesis 22 e ele diz, Abraão ergueu os olhos e viu um calheiro preso pelos chifres num arbusto. Ele a instituição da morte substitutiva, porque ele foi lá, pegou o carneiro, sacrificou o cobô local só ao Senhor em lugar do seu filho. Morte substitutiva. Então, povo abençoado, eu sei que o mundo inteiro está sintonizado aqui. Este foi apenas uma pequena introdução daquilo que está vindo nesta noite. Mas eu quero lidar com o seguinte nesta noite, quando eu voltar. Nós vemos muito claramente agora que a ressurreição de Cristo Jesus foi esta ressurreição que comandou a ressurreição de todas as pessoas. Todos, como nós vimos em João 5,29. Todos os que estão nos túmulos, eles vão ressuscitar quando ouvirem a sua voz. Todos os que estão nos seus túmulos. Então, nesta noite, nós vamos ver como que a ressurreição de Cristo Jesus abriu uma avenida, uma avenida e comandou a ressurreição de todos os seres. A ressurreição dele abriu o caminho para a ressurreição de todos. Nós vamos olhar o número dois. Como que a ressurreição de Cristo é ela que comandou comandou a recompensa a recompensa dos fiéis quando eles ressuscitam entram no céu e então eles recebem a premiação a recompensa o galardão que por causa desta ressurreição de Jesus como precursor os primeiros frutos dentre os mortos significando que todos os fiéis já desde lá atrás começando em Abel lembram-se de Abel Lembrem-se de Abel e todos os fiéis. É a ressurreição de Cristo que comandou a recompensa, a ressurreição dele e a recompensa de cada um desses justos dentro do reino de Deus. E isso nós vamos ver é o que se chama a primeira ressurreição. E você vê que ela vai e toca até mesmo nos santos do Antigo Testamento. E então nós vamos examinar o fato de que a ressurreição de Cristo é ela que também comandou o tremendo juízo dos rebeldes no lago de fogo, porque os rebeldes vão ressuscitar para a condenação e juízo. Então vamos fazer um pequeno intervalo agora, povo abençoado. Vamos diretamente para Sião. Jesus ama vocês. Obrigado. Muito obrigado.